Muy buenas chicos, bienvenidos a este video. Hoy hay nuevas megas ofertas de verano en PlayStation 4, tanto en tiendas físicas como también en PlayStation Store, en la tienda digital de PlayStation. Vamos a comenzar primero con la pista que ayer pusimos en Twitter por la noche sobre los juegos de PlayStation Plus. Mañana os traeré otra nueva pista. Es un shooter, el juego triple A, un juego de muy buena calidad, será un shooter, un FPS. Ustedes diré, ¿vale? ¿Otro más? Sí, otro más, ¿vale? Eh, viene siendo habitual de PlayStation que últimamente están dando mucho shooter FPS. Vamos a ver concretamente la Store de Europa y también de eh, Estados Unidos, ¿vale, chicos? Para comparar el precio porque hay una oferta que, por ejemplo, el FIFA, aquí lo podéis ver, 14,69, allí 11,90, 11,99. Más económico en la de Estados Unidos, en dólares, ¿vale? Hablamos de dólares. Y muchos juegos que están mucho más baratos, incluso algunos que están un poco más caros que aquí, es raro. Empezamos, como podemos ver aquí, esta oferta está hasta el 9 de agosto, 6, 9 de agosto, no me, no me acuerdo bien. Y bueno, pues hay muchísimas ofertas, pero muchísimas ofertas GTA 13,99, RDR2, un juegazo también, 29,39, el último Net for Speed a 30, el FIFA 20, 14... Y bueno, así, una serie de ofertas que merece la pena. Esto sí, va a durar aproximadamente en torno a las dos semanas, poco más, ¿vale? Vamos a ver todas las ofertas, podemos buscar por separado y vamos a dedicar, pues eso, medio vídeo, justamente en unos dos minutos aproximadamente, a Europa y el resto, pues, a Estados Unidos con la moneda del dólar para que veáis allí que es más barato la, ma la mayoría de los juegos. Aquí el Call of Duty, el último Call of Duty, la edición de luz y todo, 63... Por ejemplo, el FIFA, que es muy destacado, el GTA, si queréis, pues 14 o 14, ¿vale? Al céntimo. El último en el For Peace, si os gusta el juego de coche, 30 está bastante bien, porque este juego estuvo en 40, la última oferta ha bajado incluso unos euros. Y este es lo mismo, estuvo en 35 o 40, pues ahora está en 29. Resident Evil 3, un juego muy bueno, pues está en 34 con 79. La edición juego del año, 25, estaba antes en 30, si no me equivoco. Y el Spider-Man normal en 20, que sigue en 20. Y recuerden que estos mismos juegos está justamente en tiendas físicas, ¿vale? Así lo confirma Sony, me ha informado. El Day Gone en 20. Eh, por ejemplo, el Pro Evolution Soccer, 7,49. Está muy barato. El Ghost Recon, eh, Raymond Six Siegel, perdón, el Tommy Clancy, sale en 9. Eh, Control, 20. Eh, eh, la trilogía de Carl Bandicoot, 20. Eh, del, de la sofás creo que están 10 euros es como lo tengo comprado como de playstation lo dieron playstation plus aquí el horizon la edición completa con todo en 13 está muy bien eh, ARK 10,99 en fin tenemos muchos títulos Borderland 3 en 29 con 39 Dragon Ball Kakarot sale hace poquito en 40 que está muy bien Tekken 7 en 10 Resident Evil 2 en 20 en fin tenemos muy buenos juegos y muy barato. Y The Witcher 3 creo que estaba aquí, en 9 euros. Juegazo, 9 euros, está muy bien de precio. Y ahora nos vamos, porque hay muchos más juegos. Mira, Doom, 6 euros. Doom, también muy buen juego. Doom, ahí es que hay muy buenos juegos, muy baratos. ¿Vale? Vamos a ir concretamente eh, a la store de allí, de Estados Unidos de América, para que podáis ver la diferencia que hay de precio. La mayoría de los juegos son más baratos. Menos algunos que me ha extrañado que es más caro, sí, es más caro, no sé por qué. Por ejemplo, los de Witcher 3 y algún que otro juego es un poquito más caro. Vamos a ver si carga, porque esto es la PlayStation 4. Ahora, tarda en cargar, ¿vale? Los menús tardan un poquito en cargar. Bueno, nos vamos a lo mismo a las ofertas aquí, ¿vale? De Summer Sale. La vemos toda. Aquí, por ejemplo, empezamos Mortal Kombat 11, eh, Racing World, aquí podemos ver 35, allí creo que está en Europa en 30, si no me equivoco. FIFA, como hemos dicho, 11,99, allí está en 14, un poquito más barato aquí. Eh, Spiderman, en la edición del año, allí está en 25, aquí en 20. El GTA estaba creo que en 14, aquí en 15, 14,99, allí 13,99. Poca diferencia, este Net for Speed estaba en 30, aquí 23,99, 24, ¿vale? Y bueno, el Ramos sí sigue un, un euro de diferencia allí más barato. Aquí eh, salía, no me acuerdo, 8 o 9. Y aquí, pues, sale 12. Un poquito más caro el RDR, pues, cents son céntimos. ¿Veis? Un poco más, poco menos diferencia. Hay algunos juegos que sí hay más diferencia. Y otros, pues, por ejemplo, el Daycon está en 20 euros. Aquí 26 dólares. Aquí sí hay, por ejemplo, más diferencia. Pero es raro que eso, que esté más caro aquí que, 
que en Europa, ¿vale? Eh, hay muchísimas ofertas, grandes descuentos y está hasta el 8 o el, no sé si hasta el 6 o el 9 de agosto, ¿vale chicos? Así que tenéis aproximadamente unas dos semanitas para aprovechar estas ofertas que son muy buenas, ¿eh? Muy buenas, muy buenas, muy buenas ofertas. Por ejemplo, Mortal Kombat 11 está muy bien. En torno a las 40, hasta el 8, ¿veis? Hasta el 8. Estaba entre 6, 7, 8, 9, pues el hasta el 8, más o menos, eh, creo que está de oferta. Así que podéis aprovechar, sobre todo, por ejemplo, el Net for Speed, si os gustan juegos de coche, este es una muy buena oportunidad. El GTA también, ya sabéis que muchos requieren PlayStation Plus si queréis jugar online, con lo cual tendréis que tener PlayStation Plus para este juego, por ejemplo. Para este no hace falta, no tiene PlayStation, ¿vale? No tiene online. Este, no sé si tiene online o no. Y bueno, muchos juegos, la mayoría tiene online, por ejemplo, este no tiene online, con lo cual, eh, a este precio, 8 o 9 euros en Europa, está bastante bien. Pues chicos, ya sabéis, manitas hacia arriba, campanita, mañana más pistas, chicos, de los juegos de PlayStation Plus. ¡Hasta la próxima!